हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ग्रामर इन टीओसी ग्रामर जो है वो टीओसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टीओसी को समझने के लिए ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आता है TOC जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की बात करें वहां पे भी आपके लिए ग्रामर जो है वो TOC का इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं वॉट इज ग्रामर इन TOC. तो ग्रामर जो है वो TOC के अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर और नेचुरल लैंग्वेज में हम एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ते हैं ग्रामर का स्कूल के अंदर हम पढ़े हैं ऑलरेडी ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रामर जो है वो क्या यूज करते हैं हम ग्रामर को हम क्यों यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर पहला यूज ये है वो बताती है कि क्या पर्टिकुलर सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है कैसे हम सेंटेंस को लिखेंगे सेंटेंस को हम चेक करेंगे कि क्या ये ग्रामेटिकली फाइन है या नहीं अगर ये ग्रामेटिकली फाइन है तो हम बोलेंगे कि यस ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है अगर वो ग्रामेटिकली फाइन नहीं है मतलब अगर वो वेल फॉर्म्ड है तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज अगर वो वेल फॉर्म्ड नहीं है देन वी विल से इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो यहां पर ग्रामर जो है वो स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज तो ये पॉइंट नोट कर लेना ग्रामर का यूज क्या है स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश के अंदर मैं लिखता हूं हेयर इज योर कॉफी एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं हेयर इज योर कॉफी तो देखो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि ओके okay, यहां पे हमारे पास जो है वो नाउन है प्रोनाउन है एडवर्ब हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं बहुत सारे हम ग्रामेटिकल जो है वो फंडा यूज करते हैं और उनके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट तो येस इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक योर कॉफी इज हेयर इज योर कॉफी हेयर ये भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है अगर मैं इसको लिखता हूं एज हेयर कॉफी Yours. देखो इज हेयर कॉफी यूर अब इसके अंदर जो है वो ऑल दो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का ही पार्ट है मतलब इंग्लिश सेंटेंस है लेकिन क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएगा नहीं रीजन उसका क्या है हम बोलेंगे कि इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो ग्रामर से आपको क्या पता लगेगा ग्रामर आपको बताएगी कि क्या पर्टिकुलर स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टीओसी तो दो मेथड है कोई भी स्ट्रिंग को आपको चेक करना है कि क्या ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं एक ऑटोमेटा जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम ऑटोमेटा से डिसाइड करते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती और दूसरा मेथड जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रामर तो ग्रामर से आपको पता लगेगा कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ऐसी अगर हम बात करें टीओसी में तो टीओसी के अंदर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है या अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए उसके बेसिस पे आप कोई भी ग्रामर दियो उस ग्रामर से आप क्या निकाल सकते हो लैंग्वेज निकाल सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो उस ग्रामर के अंदर या उस लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती ये भी आप चेक कर सकते हो ग्रामर की हेल्प से तो ग्रामर जी इज डिफाइंड एज क्वार मतलब चार चीजों से मिलकर यहां पे बनी है दैट इज वी टी पी एस वी यहां पे क्या है वेरिएबल वेरिएबल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और टर्मिनल है हमारा टी और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से टर्मिनल का मतलब क्या है टर्मिनेट करना मतलब अगर कोई स्ट्रिंग को आप टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करो टर्मिनल को यूज करो वेरिएबल मतलब बार बार आप उसकी वैल्यू जो है वो पुट ऑन कर सकते हो बार बार वैल्यू जो है वो बढ़ सकते हो देन प्रोडक्शन रूल दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोडक्शन रूल आपको बताएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है मतलब आपको जो भी रूल दिया जाएगा उस रूल के बेसिस पे ही आपको लैंग्वेज को जनरेट करना है जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें उसमें भी हम स्कूल में पढ़ते हैं ना रूल्स लाइक कि नाउन के आगे ये होना चाहिए नाउन के बाद आ, ये वर्ब लगानी है ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर प्रेपोजिशन आर्टिकल जो भी रूल्स हम वहां पर पढ़ते हैं वही रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे रूल्स आपको क्वेश्चन में जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन में दिए होते हैं उन रूल्स को यूज करके आपको क्या जनरेट करनी है स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है और फिर आपको लैंग्वेज जनरेट करनी है देन हमारे पास आता है एस दैट इज कॉल्ड अ स्टार्ट सिंबल मतलब आपका जो स्टार्टिंग जो है वो
एक ये है और एक ये मतलब या तो आप ये पुट कर सकते हो या फिर इसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो कैपिटल एस ये आपको क्या है स्टार्ट सिंबल ये आपका स्टार्ट सिंबल है और साथ ही साथ ये वेरिएबल है कैपिटल लेटर में ए और बी यहां पे क्या है स्मॉल लेटर में तो ये क्या है टर्मिनल्स और एप्साइलम मतलब नल जिसको हम कई बार लैमडा से भी डिनोट कर देते हैं अब हम इसके बेस पे इस ग्रामर के बेस पे इस प्रोडक्शन रूल के बेस पे हम जनरेट करेंगे क्या स्ट्रिंग जनरेट करेंगे या फिर आप कह सकते हो लैंग्वेज जनरेट करेंगे क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नॉन एज लैंग्वेज तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग आप क्या जनरेट कर सकते हो सबसे मिनिमम अगर मैं इसको ना लू मेरे पास दो ऑप्शन है आइदर दिस और दिस तो पहले हम और वाला उठा लेते हैं इसको मतलब अब मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये लैमडा जनरेट कर रहा है मिनिमम से मिनिमम एप्साइलम जनरेट कर रहा है नल स्ट्रिंग देन ए एस बी अब एस के अंदर आप क्या पुट कर दो एस के अंदर अगर मैं पुट कर दू यहां पे एप्साइलम तो क्या बन जाएगी ये ए बी एस के अंदर आप क्या पुट कर दो एप्साइलम इसको टर्मिनेट कर दो इसको खत्म कर दो तो पहली जो है वो मिनिमम स्ट्रिंग आपकी एप्साइलम देन ए बी देन ए एस के अंदर मैं दोबारा से ए एस बी पुट कर सकता हूं yes. देखो एस गोज टू ए एस बी और एपसाइलम अगर मैं एपसाइलम पुट कर देता हूं तो ये बन गई लेकिन अगर मैं इसी एस के अंदर दोबारा से ये पुट करता हूं क्योंकि अब बार बार इसके अंदर जो है वो ब्रूट फोर्स ब्रूट फोर्स मतलब बार बार वैल्यूज जो है वो सब्सिट्यूट कर सकते हो तो बार बार सब्सिट्यूट करेंगे तो ए ए एस बी भी बन जाएगा जिसको आप क्या लिख सकते हो ए स्केयर एस बी स्क्र और एस के अंदर अगर आप एपसाइलम पुट करोगे ए स्क्र बी स्केयर बन जाएगा देन एस एस के अंदर मैं दोबारा से फिर सब चीज कर देता हूं ए ए ए एस बी 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 तो क्या बन गया ए क्यूब एस बी क्यूब और इस एस के अंदर मैं दोबारा से एपसाइलम पुट कर दूं तो ये बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और इस एस के अंदर आप दोबारा से सब चीज करोगे एस की वैल्यू को ये वाली तो ये क्या बन जाएगा ए पावर फोर बी पावर फोर ए पावर फाइव बी पावर फाइव और फाइनल में आप कह सकते हो ए पावर एन बी पावर एन ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो देखो एन की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो क्या बनेगा एप्साइलम एन की वैल्यू अगर मैं वन पुट कर दूं ए बी एन की वैल्यू अगर मैं टू पुट कर दूं ए स्क्र बी स्क्र एन की वैल्यू थ्री पुट कर दें ए क्यूब बी क्यूब तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो पुट करते जाओगे उसके बेस पे जनरेट करेगी तो देखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आपका क्या क्लियर हुआ पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि अगर आपको ये ग्रामर दी जाए तो कौन सी लैंग्वेज जो जनरेट करेगी तो देखो कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है ए पावर एन बी पावर एन जिसको आप ये भी बोल सकते हो ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी जितने ए होंगे उतने ही हमारे पास बी होंगे बी जो है वो ए को फॉलो कर रहे हैं दैट इज वॉट वन ऑफ द फंडा सेकेंड अगर मैं आपको ये दे दूं लेट सपोज ए बी ए बी तो देखो ए बी ए बी क्या इस ग्रामर से हम जनरेट कर सकते हैं अगर मैं एक स्ट्रिंग दे दूं सिंपल सी ए बी ए बी तो क्या हम इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं तो देखो इसके अंदर अगर आप एस के अंदर जब भी पुट करोगे आपके पास दो ही वैल्यू है या तो ए एस बी पुट कर सकते हो देखो ए और बी बीच में क्या है एस इस एस के अंदर या तो आप ए एस बी पुट कर सकते हो या फिर आप एपसाइलम पुट कर सकते हो तो अगर इसको पुट करोगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्र और इसमें क्या बनेगा ए बी मतलब कभी भी ए बी ए बी जो है यहां पे जनरेट नहीं होगी तो आपको देखो दो जो है वो मेन क्वेश्चन पता लग गए पहला ग्रामर से आपको यह पता लग गया कि कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी दूसरा अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी जाए तो क्या वो स्ट्रिंग इस ग्रामर के अंदर कंटेन करती है नहीं या क्या वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं आप एक्सपेंड कर लो उसके बेसिस पे चेक कर लो तो देखो ए बी ए बी इस ग्रामर में इस लैंग्वेज में नहीं आ रही तो ये एक्चुअल में बेनिफिट है ग्रामर का विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टीओसी ऐसी एक सिंपल से एग्जाम्पल अगर हम और ले देते हैं लेट सपोज हमारे पास आता है इसको आप नोट कर लेना लेट सपोज हमारे पास अगर ए एस गोज टू एस 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 गोज टू एस 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 गोज टू ए एस बी एस गोज टू बी एस ए एस गोज टू एपसाइलम तो देखो ये भी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं अगर ये मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्शन रूल आते हैं तो देखो आपको करना क्या है स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है इस एस से हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है अब इस एस के अंदर हम क्या कर सकते हैं या तो ये सब्सिट्यूट ये या फिर ये तो अगर मैं मिनिमम से मिनिमम फाइंड आउट करूं तो देखो आप एस के अंदर एपसाइलम पुट कर दो एपसाइलम जो है वो जनरेट होगी उसके अलावा क्या पुट कर सकते हो ए एस बी और इस एस के अंदर बी एस ए कुछ भी मतलब आप कोई भी इस तरीके से जो है वो स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप जनरेट करना और इस एस के अंदर अगर मैं एसाइलम पुट करता हूं तो ए बी बी ए 
इस तरीके से आप यहां पे बना सकते हो तो देखो जो भी वैल्यू पुट करोगे अगर आप सिर्फ यही पुट करना चाहते हो तो ये पुट करते रहो बार बार ये पुट करना चाहते हो तो ये पुट कर दो दोनों का मिक्सचर पुट कर सकते हो पहले ये भी पुट कर सकते हो या फिर पहले ये पुट कर सकते हो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज बना सकते हो तो यह कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन अ स्ट्रिंग तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस यहां पे क्या है पिछले क्वेश्चन में क्या था ए पावर एन बी पावर एन नंबर ऑफ ए और बी यहां भी बराबर है लेकिन यहां पे कंस्टेंट क्या है कि बी जो है वो हमेशा ए के बाद आएगा लेकिन यहां पे बी ए से पहले भी आ सकता है अगर आप सिर्फ ये पुट करते रहो बी एस ए और इसके अंदर दोबारा से बी एस ए बी ए बी तो देखो बी पहले भी आ सकता है इसके अंदर लेकिन नंबर जो है वो इक्वल आएगा सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इन अ स्ट्रिंग विल बी इक्वल सो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस द लैंग्वेज यूजिंग द ग्रामर सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टी थैंक यू